。大家好，我就是吐槽烂片儿白无忌，说电影真虎的老车。今天呢，咱们来扒一部科幻，哎，不对，应该说是一部拥有穿越元素的恋爱剧。对啊，我这里说的是拥有穿越元素。为什么这么说呢？相信看过老车之前视频的朋友都知道，近两年关于这类鬼扯的恋爱剧，最后编来编去，无非就是两个套路，要么像春归梦里人似的，穿着穿着就不按照原著编了，编出来一个什么孪生姐妹，总之就是魔改原著。当然还有比这剧情更搞笑的。类似像唯有安香来这种的，前期编剧故弄玄虚一通，最后告诉你我们这不是穿越剧，只是女主做了一个梦。当然，这种情节对于我国编剧来说已经是家常便饭了。真的，我以前在电影院里就当过这类院中，是花着钱浪费着时间，最后眼看到结尾了，编剧一个大嘴巴就呼你脸上，告诉你整个剧情就是主角做了一个梦。可以说从那之后我是长记性了，国产恐怖片就再也没看过。当然，咱们今天要说的这部脱轨呢，我估计也不能免俗。最后你看着吧，结尾要么主角不是真穿越，要么就是直接魔改的原著设定，脱离原著主旨。不过这些都无所谓，咱们今天本来也没打算讨论它这里面的设定问题，因为槽点那么多，咱也没必要挑这些枯燥的说。不信咱们就研究研究它这开头啊，说的呢是一个富二代，也就是咱们女主园子，在经历了男友劈腿闺蜜，闺蜜不让女主撤资，然后以死相逼的情况下，这时呢突然做出了一个违背祖宗的决定，打算自己戴着绿帽去搭救她那个。失联的闺蜜，可能看过剧的朋友都知道，女主之前呢给她这个闺蜜的咖啡店投了不少钱。这次的闺蜜之所以以死相逼玩失踪，就是因为她和女主的男票偷情被女主给发现了，而女主呢又坚持要把投给她闺蜜的钱撤回来，所以才弄出失踪这么个事儿。说实话，按道理来讲，人家给你投钱扶持你，虽然说女主喜欢指手画脚，不带考虑别人的感受，但是你和人家男票勾搭上，这事属实干的有点不太地道。你说你是没见过软饭男呢？还是就好这口啊，反正我感觉这事儿要是摊在一般人身上，割袍断义那都是基本操作。再说了，我撤资你就要跳河，你这不纯纯的道德绑架吗？说白了，你开不起咖啡店，那咋的去咖啡店打工不行啊？说到底，你不还是放不下眼前的利益吗？老实讲，一开始吧，我寻思女主这边撤资和他们分道扬镳，这事儿也就算拉倒了。而且说实话，前面这情节虽然说有点狗血，但剧情来讲确实没什么可喷的。可紧接着，我万万没想到，就在我以为这剧还算不。错的时候，编剧直接扇了我好几个大嘴巴。真的，你要说女主在面对这个背刺她的闺蜜不能见死不救吧，我忍了，因为毕竟咱不能否认有这种被戴了绿帽还能心胸宽广的人。可是你也没必要自己亲自去找啊，咋的？你没有手机呀、啊，还是不会替她报警啊？说白了，报警之后，警方自然就会联系到她家人，也不需要你在这装大尾巴狼啊。而且咱话又说回来，就算要找，也轮不到你去找啊。你这前男友是干啥吃的啊？俩、哦、人在小黑屋里。偷情的时候你弄我弄的，这会儿不正是你这前男友表现的时候吗？当然，如果仅仅就是咱们女主戴着绿帽发颤心吧，我也认了。可当我看见女主后面的操作的时候，真的，我连她这个闺蜜和前男友我都不想喷了，我都想直接骂这个女主了。不信您就看看她后面办的这个事儿啊，是吧？女主为了找这个背刺她的闺蜜，于是就打算给她老总的爹打电话求救，像那个你找人就找人吧。结果您听听女主和她爹说个啥？荣云旭失踪了。是我让他跳了江，是我让他跳了江，跳了江。啊啊啊！啥玩意儿？你让你闺蜜跳的江？哎，你啥时候让你闺蜜跳江了？真的，一开始我还以为我漏看了什么关键情节呢，结果我是翻过来跳过去，恨不得拿放大镜把台词抄一遍，也没找到女主让她跳江的台词。当然，这是有的人就要说了，一句女主是为了让她爸抓紧找，所以才这么说的。真的，如果要是这样的话，那女主说这话更是没脑子啊、哦！你让她跳就跳，咋的？你是遥控器呀、啊，还是你有超能力呀、啊？说白了，你要和你爸说你把她推去的，我都不说啥了。这家伙还整个你让她跳下去。咱说句不好听的，《大舌代》里面的儿子他也没有你这闺蜜听话呀，而且我也没弄明白，既然你都这么着急找你闺蜜了，那你还给你爸发啥短信呢？咋的，你爸是打捞对的啊？<笑>真的，我发现近两年就这类批评的恋爱剧都是这德行，哎，是能报警的我就不报警，非要自己解决。当然演到这儿吧，我其实对这编剧和导演还是抱有一丝期望的，因为毕竟这剧简介里也说了是带有穿越属性的剧，所以逻辑有点问题吧，我也认了。可紧接着就在女主找到她爸的助理的时候，我才发现我自己是个小丑。闹了半天，编剧和导演在前面一会儿闺蜜失踪了，一会儿发消息让别人跳河的，这情节合着全是铺垫。编剧为的呢就。
是给女主换个专属手机。当然，这时问题又来了，编剧为啥要给女主单独配个手机呢？这里面剧中女主她爸的助理也说了，是为了聊天记录的隐私安全。那么既然是着急找人，女主为什么还要打字发消息呢？难道仅仅是因为女主打不通她爸的电话吗？真的，如果你要这么想的话，那你就太小瞧这类剧组的下线了。这手机其实就是为了给女主进入穿越系统预备的。你想想，拨着助理联系，后面能出车祸吗？不出车祸，女主能通过这手机进入灯塔系统吗？当然，咱们都不用分析它是穿越原理，因为它是剧情到最后是不是穿越都不一定呢。我吧，其实就想问一个制作上的问题：你说女主是因为车祸才导致的进入灯塔系统，那么问题就来了，女主驾驶一辆超跑一路狂飙，甚至加速到在大桥上连续超车，那么女主是怎么被一个后面来的翻斗车给撞上了呢？你这说白了都不是逻不逻辑上的事儿，是根本就没有常识哦。一个超。超跑在大桥上疯狂加速，连续超车，最后被后面一个大翻斗车撵上给撞飞了。你确定你这拍的是地球上的事儿吗？来来，剧组，你给大伙解释解释，这翻斗车咋的？装的是二十缸的发动机啊？你想想，一个超跑不仅没减速，还连续超车，结果最后被一个翻斗车追上给顶飞了。真的，要不这样，编剧你找个人给我们大伙演示演示，看看你是怎么用一个翻斗车追上一个连续超车的超跑，还能把它从侧面顶飞的？真的，都不是我们。埋汰你，别说你把翻斗车的油门踩冒烟了，你就算把大腿卸了挂在油箱上，要是能看到超跑的后车门，那都算我输。所以说这都不是鬼扯的事了，是这剧在制作上就没有常识。当然这些你要说为了男女主的颜值都能忍受吧，也行。可关键是你后面的剧情，你倒是把感情线和剧情弄明白呀。这家伙八九级过去了，像那个穿越过去了，俩人就赶紧找个酒店，先把自身的情况说明白就完了。无论是赵金麦主演的开端，还是张子枫主演的天。那基本法其实都是这样，别管别人信不信，俩人先找个地儿心平气和的把自身情况向对方阐述了。可你反过来再看看脱轨啊，哎，一到谈正事儿的时候，俩人就开始打哑谜。反正就是你不说我不说，一集剧情能当两集拖。等到要说感情线的时候呢，那更是可以说前三分之一的剧情用一个湖南卫视的综艺名就能概括了，那就是《变形计》。真事儿说白了，无非就是一个富家大少去基层体验生活的剧情。哎，怎么学会待人接物？怎么学会自？自食其力。总之，你看这剧还真不如去翻翻《变形计》呢。只不过咱们这里面的女主呢，不是被安排到了村里，而是被安排到了市区。哎，一会儿当当女网管，一会儿当当洗头小妹没钱的时候呢，男主给钱；没技术了呢，男主出技术。对了，这里面我还忘了说了，男主其实一直以为女主是他以前自己的青梅竹马，可他哪成想，女主以前的事儿一概不知，只记得自己是一个富家千金。这也是男主前妻给女主当舔狗的原因。但是我不太愿意说男主的原因呢。也是因为演男主的这个演员是我为数不多想吐槽他演技的演员之一，真的，我感觉他都不应该叫演员，准确来讲应该叫艺人。为什么这么说呢？不信各位你就看看这位大哥的演技啊，平时除了板脸皱眉，我是实在看不出他有什么面部表情。这说白了都会是演戏，这要是谁天天冲我就这表情，那我只能劝劝这哥们去看看前列腺去。这玩意儿有病咱也别忍着，出门上医院检查检查不好吗？真事儿，你要说咱博哥没表情吧，人家主业毕竟。是玩摩托、玩唱跳的，演戏无非就是为了迎合某些受众。可您这本来就是吃演员这碗饭的，还能演成这样？真的，我甚至在某一瞬间都认为这哥们是得到了咱们杨仔的单传。那家伙这下颌线给你秀的，不知道的还以为你是我杨哥的关门弟子呢。当然，有的人也会说，别人演不好，你咋不去演呢？我告诉你们，这话算是说到我心坎里去了。说白了，咱们演不出来吧，很正常，因为咱们不是演员呢，而且大伙也没受过这方面的训练呢。可你。你身为演员，要是演不出来，那就是问题了。这玩意儿，咱们没吃过猪肉，还没见过猪跑啊，咋没人说人家张国荣演技不好呢？咋没人说人家范伟不会演戏呢？不过话又说回来，其实林一演的这个男主吧，本身就很迷，一边说自己是自媒体，一边成天啥也不干的到处跑，可以说剧中就没怎么表男主工作的事儿，感觉好像男主就是剧组给女主派的戏内助理似的。你就说吧，在这种情况下，女主怎么可能不对男主有感觉呢？当然，后面俩人也闹掰了。不过这套路大伙都熟悉，无非就是分久必合，合久必分的套路。相信看过这部剧的朋友也知道，老车说的这些槽点也只是整部剧的冰山一角。有很多降热的情节，我连喷都懒得喷了。就比如说女主当起头小妹的时候，给客人吃蛋糕这段，说这客人呢是个常客，对花生过敏。然后有个人呢就坑女主，让女主把带花生酱的蛋糕送过去。然后这人吃了就要赶。
紧投诉女主，你就说这货的工具人属性明明显吧？咋的？你就这么得意理发店的蛋糕啊？再者说了，你吃也行，那你平时吃啥味儿的你自己看不出来呀、啊？你是没鼻子还是没眼睛啊？真的，这种剧虽然咱说它是批评的恋爱剧，但你好歹打磨打磨再拿出来卖呀，咋的？就这点敬业程度都做不到吗？行了，我也不往下看了，咱们今天吧就到这儿吧。我是老车，咱们下期再见。